this nigga was going insane. He has mental illness, bro. So what happened? He, after he fucking cheated on me, kicked me out the crib at 2 o'clock in the morning with my daughter when, before, um, when he left to his little European tour with two bartenders that he was fucking, that one of them he got an apartment for behind my back. He, one of the bitches was demanding money out of him and he wasn't fucking with that. So he sent them bitches home and called me. Um, I was already kicked out the house before the house got raided. He, the house got raided. He panicked. He called me, begged me, blew me up, threatened me, all this other stuff that I need to come to Dubai. My dumb ass, cause I loved him. I went to Dubai. I only went to Dubai to fucking no more than an hour that I was there. This nigga punched me in my head. I had tracks and so I was bleeding the first day. This nigga was taking Molly and fucking sniffing coke, bro. Bienvenidos al canal y lo que acabamos de ver es a la exnovia de Tekashi 69, también madre de su hija, pues saliendo a defenderse después de la carta que Tekashi 69 hizo para el juez, el cual va a dictarle sentencia este miércoles 18 de diciembre, donde acusó a la madre de su hija de haberse acostado con un miembro de la pandilla de Nine Trey Bloods. Y bueno, hay rumores que únicamente no fue con un solo miembro, sino con varios miembros de la pandilla. Por cierto, la carta la puedes encontrar en este canal en versión audio y también puedes encontrar otro video donde analizamos por completo la carta. Te voy a dejar los links aquí abajo, pero el punto es que la exnovia de Tekashi Six Nine salió a defenderse, estaba muy molesta en algún momento del live que hizo, pues se ve que se pone pues sentimental, se ve que está dolida. Y bueno, y lo hace atacando a Tekashi 69 Y nos dice cosas que, bueno, en realidad son nuevas. Nadie lo sabía. Ahora ella las deja ver a la luz. Por ejemplo, nos dice que para el video donde Tekashi 69 graba en Dubai del tema de Stupid, pues como ustedes saben, en parte del video se puede ver que ella va junto a él en el carro en la arena. Bueno, ella dice que llegó ahí porque había tenido muchos problemas con él antes y él la rogó para que llegara. Y dice que fue una muy mala decisión porque apenas llevaba dos horas estando en Dubai con él y Tekashi 69 ya la había golpeado. Según ella, pues la obligaba a tener sexo con él todas las noches. Ella tenía los ojos morados. También lo acusa de consumir cocaína y molly. Y bueno, son cosas que realmente pues no sabíamos porque según fuentes pues Tekashi 69 ni siquiera consumía drogas. Pero bueno, ella nos, nos deja ver eso. Dice que tiene problemas mentales. En conclusión, nos pinta a Tekashi 69 como un monstruo. Claro, hay opiniones diferentes. No digo que sea mentira. La verdad es que hay dos versiones. Tanto uno ataca al otro. Tekashi 69 dice que ella se acostó con varios miembros de la pandilla. Y ella, que bueno, se llama Sara Molina, pues responde diciendo que Tekashi 69 prácticamente es un monstruo que le hacía de todo. También dice que no le importa a su hija. Y que, ni, y que la hija ni siquiera sabe quién es su papá. De cierta forma, dice que pues parte de lo que le está pasando a Tekashi Signan es bien merecido. Y bueno, también nos deja ver que bueno ella realmente no quiere que salga porque al parecer para ella un año es muy poco. Bueno, hay personas que le creen a Sara, hay personas que le creen a Tekashi. Se ven comentarios donde algunos allegados mencionan que lo que Sara simplemente quiere es atención tener relevancia en redes sociales y bueno pues de esa forma poder conseguir pues no se sabe exactamente qué es lo que ella quiere si quiere rapear si quiere una celebridad en instagram no se sabe pero o nos dicen que todo es mentira que solo es atención y bueno ella asegura que Tekashi 69 pues fue un monstruo con ella a pesar de todo el tiempo que ella estuvo con él pues cuando Tekashi pues estaba en bancarrota y dice que a raíz de la fama, el éxito y el dinero fue que Tekashi se convirtió eh, prácticamente en un monstruo. Otra cosa a tomar en cuenta es que como pudimos ver en la carta que los federales hacen, pues para el juez, pues Tekashi 69 reconoce el cargo de violencia doméstica. Eso nos, nos deja decir pues que él reconoce haber golpeado a Sara. Así que parte de la versión de ella puede ser verdad. Y bueno, si ella quisiera presentar cargos va a servir de muy poco ya que todos esos cargos que vimos en la carta como se los comenté en el video 
pues no van a tener ninguna condena para Tekashi 69 es parte del arreglo ya que él ayudó y cooperó tanto pues cargos como el de violencia doméstica pues no le van a representar a él ningún tipo de castigo poco efecto tendría que ella lo demandara bueno la verdad es que yo no sé qué pensar así que díganme en la caja de comentarios ustedes qué creen creen que Tekashi realmente es este monstruo que Sara nos pinta o creen que ella está simplemente intentando llamar la atención teniendo relevancia en redes sociales y que sí se acostó con miembros de la pandilla déjenme saber su opinión es muy importante para mí y bueno pendientes este miércoles 18 de diciembre que los tendré actualizados de todo lo que pase la condena y todas las repercusiones que pueda tener muchas gracias por el apoyo los invito a suscribirse al canal y será hasta la próxima